ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിറ്റിലും ജ്യൂസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജ്യൂസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു കിറ്റിലും ജ്യൂസാണ് പക്ഷെ ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസാണ് അപ്പം നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കസ്കസും മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ കുറച്ച് പാലുമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം വേണ്ടുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ ജ്യൂസിന് അപ്പോൾ ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കുട്ടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കസ്കസ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഈ ക്യാഷ്യൂസ് ഒന്ന് നന്നായി ഫൈനായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര മാത്രം മതി ഓവറായിട്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പാൽ പറഞ്ഞ് നന്നായി കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായി കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതും നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാലിലേക്ക് ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓവർ മധുരം വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അല്പം മധുരം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പാലൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ക്യാഷുവിൻ്റെ പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ടയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതേ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജ്യൂസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓവറായിട്ട് തിക്കാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജ്യൂസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് കുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല കിറ്റിലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ജ്യൂസ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച കസ്കസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം